。据今日俄罗斯网站近日报道，国际刑事法庭收到针对法国在南太平洋进行核试验的诉讼请求。虽然已有研究表明核试验引发了癌症，但法国不愿意承担责任。1971年拍摄的这张照片展示了法属波里尼西亚穆鲁罗瓦环礁发生的核爆炸。法属波利尼西亚政府前主席奥斯卡·特马鲁在联合国委员会一次专注于去殖民化的会议上宣布对法国提起诉讼。法新社报道称，特马鲁认为这起诉讼案的目的在于让所有在世的法国总统。对在法属波利尼西亚进行的核试验负责，特马鲁猛烈抨击核试验，称其是针对全人类的犯罪。他认为法国核试验就是殖民化的直接后果，并补充说，提起诉讼是对所有死于核殖民主义的人必须负的道德责任。2018年1月，法属波利尼西亚卫生部的数据显示，近15年来，约有9500人被诊断患有癌症，当地总人口约为29万人。乳腺癌、肺癌和甲状腺癌已被卫生部确认是最常见的癌症类型。两千年后进行的一系列早期研究，建立了甲状腺癌发病率与暴露在法国核试验的放射性辐射之间显著的统计关系。这座位于法属波利尼西亚首府帕皮提的纪念碑，是为了纪念死于法国核试验的受害者。报道称。法属波利尼西亚位于太平洋，由一百多个岛屿和环礁组成，是法国的海外领土之一。虽然它拥有自己的议会和政府，但当地的司法系统、安全、防御和教育则是由法国政府直接控制。法国位于太平洋的领土主要因热门旅游海岛大溪地而闻名，但当地一些环礁曾在二十世纪充当近三十年的核试验场地。据法新社报道。法国于1960年至1996年期间，在太平洋核试验场共进行了193项核试验，涉及文职人员和军人共15万名。1996年，法国时任总统希哈克关闭了核试验计划，并向法属波利尼西亚每年拨款一五亿美元。约合时三亿元人民币。然而，法国一直拒绝对因核试验而造成的环境及健康损害承担任何责任。据报道，法属波利尼西亚长期以来都在寻求获得因核试验造成的损害赔偿。二零一四年，当地议会提出要求获得超过九三亿美元（约合六十四亿元人民币）的赔偿来弥补因核试验导致的重大环境污染。该议会还要求法国对继续占据法阿豪法环礁和穆鲁罗瓦环礁的行为额外赔偿一三十二亿美元，约合九一亿元人民币。穆鲁罗瓦环礁岛长二十八公里，宽十公里，由熄灭了的水下火山封顶形成。法阿豪法环礁岛位于穆鲁罗瓦岛东南。面积为四十平方公里，水上部分宽度不超过两百米。一九九八年，一份报告表明，有三千两百多吨不同种类的放射性废物被倾倒进太平洋，沉入穆鲁罗瓦环礁以及豪环礁岸边一千米深的海底。二零一零年。法国通过立法获批向退伍军人及平民支付款项，这些人可能因核试验患癌。然而，在起诉法国的一千人中，迄今为止只有二十人获得赔偿。一九九五年拍摄的穆鲁罗瓦环礁，法国核试验场之一。航拍图：马来西亚前风暴引出业界匿名的分析员指出，随着国库控股被精英顾问团主席敦达因借重组为由而成为目标后，矛头现在指向了。内陆税收局、吉隆坡二十九日讯，马来西亚前风暴引述业界匿名的分析员指出，随著国库控股被精英顾问团主席敦达因借重组为由而成为目标后，矛头现在指向了内陆税收局。有关分析员声称，该局首席执行员拿督斯里沙宾已经被某方建议退休，税收局 CEO 被建议退休。据说，于二零一六年秒受累的沙宾若不自动请辞。他将不会在今年十二月及五十八岁生日时被续约。该局主席丹斯里伊尔旺已在五月二十三日辞职，其位置即由新任财政部秘书长拿督斯里伊斯迈接任。该分析员说，随著国库控股九名董事总辞后，达因把下一个要重组的目标转向税收局。至少我们听到了税收局内部流传有关首席执行员接获劝告。
的猜测，该局董事也可能面临同样的压力。税收局的八名董事包括了沙宾、公证服务局总监、第二律政司拿听巴杜卡查乌雅比、财政部税务组秘书长拿都科迪加阿都拉、国家总会计司拿都沙伊伊萨。大马公司委员会首席执行员拿都在拉阿都华河，以及两名私人界的顾问吉丹斯里拉斯巴辛和拿都莫哈莫阿芬迪。税收局曾遭到希望联盟领袖的批评，他们声称该局搜查了西蒙支持者和反对国政的人的办公室，并对他们征收重税。国库控股大地震。以董事经理丹斯里阿兹曼为首的九名董事局成员集体辞职，并交由西蒙政府决定他们的去留。吉隆坡二十六日讯，国库控股大地震。以董事经理丹斯里阿兹曼为首的九名董事局成员集体辞职，并交由西蒙政府决定他们的去留。国库控股今日发表文告。证实所有董事局成员，包括阿兹曼，现已辞职，并表示这有助于新政府进行平和及有序的交接。文告表示，现任董事局成员很荣幸能提供服务，同时认为有必要让新政府酌量，以组织新董事会。一旦有董事会重组的细节，我们将再发表声明。国库控股董事会成员包括联昌集团主席及前首相纳吉的弟弟拿督斯里纳希尔。前香港证交所主席丹斯里沈连涛等人，其他董事局成员为前银行家丹斯里莫哈莫阿兹曼、大马交易所前执行主席拿都莫哈莫阿兹兰、明讯公司主席丹斯里阿斯哈、大马等保险前首席执行员拿都尼马拉吉康塔尔托资本主席杨家兵。根据新加坡海峡时报报道，阿兹曼和国库控股董事们是于7月24日星期二下午召开的特别会议上一致一决签署一封位置明日期的辞职信，提呈给首相敦马哈迪，并由他决定谁该留下或离职。报道说，这项会议是由国库控股执行委员会主席丹斯里莫哈莫诺主持。董事们一致认为，应交由新政府决定该主权基金的新领导层。国库控股董事会成员罕见的集体辞职，要将引发政府相关公司更多高层人事变动。谁将是国库控股新掌舵人，引人瞩目。马哈迪曾公开批评国库控股已经乖离为土著增持股权的初衷，政府将会为国库控股重新定位。左起纳希尔、沈连涛、尼马拉；左起莫哈莫诺、莫哈莫阿兹兰、莫哈莫阿兹曼；左起阿兹曼、杨家兵、阿斯哈。新闻背景：国库控股坐拥于千亿二零零四年开始掌舵的阿兹曼。带领国库控股拓展成拥有逾千亿令吉的大型国家主权基金。现年五十七岁的阿兹曼是于二零零四年六月一日担任国库控股董事经理至今，其合约原本将于明年五月三十一日届满。截至二零一七年十二月，国库控股旗下投资组合的资产值 （REV） 为一千五百七十二亿令吉。至于投资组合的经调整净值 （NWA）。则突破一千一百五十六亿令吉。该主权基金持有多个上市公司显著股份，其中包括马电讯、亚通、联昌银行、国能、大马机场公司和 I 医保等。虽然投资多元化，但国库控股的投资并非一本万利，其中频频出手就国产车宝腾和国家航空公司马航。